ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ እንግዲህ በኮሮና ጉዳይ ከባባድ ዜናዎች ነው የሚተላለፉት መጀመሪያ እስቲ በደና በሚያስደስት ዜና እንጀምር የሚያስደስተው ዜና ዛሬ የጤና ሚኒስትር ባወጣው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በሰጡት ሪፖርት መሰረት በእለታዊ የሆነ በኮሮና ቫይረስ መረጃ በየለቱ ያቀበሉ እንደሆነ ይታወቃል በዛ መረጃ መሰረት በባለፈው ሳምንት ታመው የነበሩ በተለይም በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ጤናቸው በኮሮና ቫይረስ ተይዘው የነበሩ የ85 አመት አዛውንት ሴትዮ ሙሉ ለሙሉ ማገገማቸውን ዶክተር ሊያ ተናግሯል አንድ ተጨማሪ በቫይረሱ የተያዘ ሰው ያገገመ ሲሆን በድምሩ አራት ሰዎች ያገገሙ ሲሆኑ ከነዚህም ውስጥ ከዚህ ቀደም በጽኑ ከመናው እስከ ትል እየተደረገላቸው የነበሩ የ85 አመት አዛውንት ማገገማቸውን سنገልጽ እጅግ ደስታ ይሰማናል ይሄም እጅግ አስደሳች ዜና እንደሆነና በኢትዮጵያስ ካሁን ድረስ በከተያ የተያዙት ውስጥ ቀስ በቀስ ያገገሙ እንደሆነ አንድ ሞት እስካሁን እንዳልተመዘገበ ተናግረዋል እንግዲህ ይሄ የሚያስደስተው ዜና ነው ምክንያቱም ይሄ በሽታ አረጋውያንን በብዛት ይገልላል የሚል መረጃም አለ ይሄ መረጃ ደግሞ የተረጋገጠ መረጃ ነው ከዛ አንጻር እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው የ85 አመት አሮጊት መዳናቸው ደስ የሚያስበል ዜና ነው አንድ ሞት ሳናይ ይህ በሽታ እንዲያቆም እንጸልያለን በተረፈ 3 አዲስ ኮሮና ቫይረስ ያለባቸው ሰዎች ተገኝተዋል ወደ ሀገራችን سنመለስ በዚህ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ምልክት በማሳየት ወይም ደግሞ ንክኪ ቅርብ ንክኪ ኖሯቸው የነበሩትን 889 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 3 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል ጤና ሚኒስትሩ እንደተናገሩት ሶስቱ የካዲስ አበባ ነው የተገኙት ክልል ከተሞች ላይ አን ሌላ የተመዘገበ አዲስ ቁጥር የለም ማለት ነው በዛሬው ዘገባቸው በዛሬው ሪፖርታቸው ከዛ ጋር ተያይዞ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ለት 81ኛ መደበኛ ስብሰባውን በቪዲዮ ኮንፈረንስ አካሂደው ነበረ እና በሁለት ጉዳዮች ላይ ውሳኔ አስተላልፈዋል ከነዚህ ሁለት ጉዳዮች መካከል አንዱ ትልቁ ውሳኔ የኤካ ኮተቤ ሆስፒታልን ለማቋቋም የቀረበለትን ረቂቅ ደም ማጽደቁ ነው ሆስፒታሉ የተቀናጀ ጥራቱን የተጠበቀ የተገልጋይ ተደራሽነት ያለው የአምሮውና የአካል ህክምና አገልግሎትን አቀናሽቶ የሚሰጥ ሆኖ እንደሚቋቋም ነው የተወሰነው ይህ እንዲወሰን ሲደረግ ከዚህ አሁን በአሁኑ ሰዓት ካለንበት የኮሮና ቫይረስ ጋር ግንኙነት ይኖር አይኖር አይታወቅም በመን ያህል ፍጥነትም እንደሚሰራ አይታወቅም ግን እንግዲህ በጤና ዘርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ይሆናል ተብሎ ይተበቃል ይሄን ምክር ቤቱም በረቂቁ ደንብ ላይ በረቂቅ ደንቡ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ይሄን ጉዳይ አጽድቀዋል ይሄም አንድ እንግዲህ ከኮሮና ጋር ሙሉ ለሙሉ ተያያዥነት ባይኖርውም በተወሰነ ደረጃ ተያያዥነት አለው ብለን እናስባለን ኢንጂነር ታከለውማ ቆፍጠን ያለ አቋማቸውን አሳውቋል በአዲስ አበባ ጉዳይ አዲስ አበባ በኮሮና ወረርሽ ምክንያት የእንቅስቃሴ ገደብ እንደማይጣልባት እንግዲህ ተናግሯል ይሄን የእንቅስቃሴ ገደብ የምንጠለው የመጨረሻው አማራጭ ሲሆንብን ብቻ ነው ብሏል ሰባ ከመዝጋት ይልቅ ሳይዝ ዘጋ ሰዎች የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትና መንግስት የሚሰጠውን ተልኩ መውሰድና ጥንቃቄ ማድረግ ነው እንጂ እማን ይወጣው የኢኮኖሚና የማህበራዊ ክራይሲስ ውስጥ ነው የሚንጋው ከዘጋ በተለይ አዲስ አበባ ከተዘጋ ለምሳሌ አዲስ አበባ በንዘጋ ተነስተን ዛሬ በንዘጋ አሁን በእያንዳንዱ የተነሳው በከተማው ውስጥ ያለው ማህበራዊ ኢኮኖሚ ዝቅተኛ ሆነ ማህበረሰብ አለ በኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ የተሳተፉ ከ300 400 ሺህ በላይ ወጣቶች አሉ እነዚህ ተዘጉ ማለት ወደ ቤት ተመለሱ ነው ምንላቸው ቤት ያለው 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 የት እንደምድር ያው ይታሰባል ማለት ነው። ሶ ኢማን ወጣው ኢማን ቆጣጥረው ፍርአት አልበኝነት ውስጥ ነው የሚንጋባውና ወደዛ እንደማይታሰብ መድሳበለ። 
የመጨረሻው ማድረግ የሚያቀተን ስመጣ ነው ምን ዘገው እስካሁን በኮሮና ጉዳይ የተደረጉ ያሉትን ውሳኔዎች በተለይ አገራችን ከጆዳፍ በሆነበት ሀገር ጧት ወጥቶ በሰራው ገንዘብ ማታ ምግቡን ገስቶ በሚገባ በሚገባ ህብረተሰብ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ከተማ መስጋት ትራንስፖርትን መስጋት ይባስ ነገሮችን ያበሳል እንጂ እንደው እንደ መፍቴም እንደማይሆን የተረዱ ይመስላሉ ናት በጣም የሚገርም ውሳኔ ነው የወሰኑት አንድ አንድ ሰዎች ትክክለ አይደለም ሊሉ ቢችሉ በትክክለኛ በታስቦ የተደረገ እንደሆነ ተጋቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ላይም ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው ሌላ ምርምጃ እንደሚቀርምጃ መውሰድ እንደሚቀጥልም ተናግሯል በከተማ አስተዳደሩ 600 ሚሊዮን ብር በመመደብ እጥረት እንዳይከሰት ለአደጋ ጊዜ የሚሆን የተለያዩ የሰብል ምርቶችን ጨምሮ አትክልትና ፍራፍሬው እንዲሁም የፍጆት አቃዎችን ወደ 800 ሸማቾች ሱቆች የማስገባትና የማከማቸት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ኢንጂነር ታከለው ማገርጿል በኮሮና ጉዳይ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ከንቲባ ነው ኢንጂነር ታከለው ማ ኡነቱን ለማናገር ትክክለኛ ስራ ሲሰሩ ሁሉም ሰው መወደስ አለባቸው መወደስ ካለባቸው ሰዎች መካከል አንደኛው መሪ ሆነው በደንብ በሚገባ ይሄንን ነገር ከፊት ሆነው እየመሩ ያሉት ሰውዬ ናቸው ኢንጂነር ታከለው ማ ችግሩ እየተዋባሰ ከሄደ በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ያሉና በተናንሽ የነግድ ስራ ላይ ለተሰማሩ ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ እንዲቻል በከተማ አስተዳደሩ ጥናት እየተሰራ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ በጣም ሆዳም በሰው እንግዲህ ህመም ለመክበር የሚፈልጉ ብዙ እንደው ስግብግብ ነጋዴዎች ያሉበት ዓለም ነው አገራችን ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይም ነው ይሄ ነገር ያለውና በዚህ ሁኔታ የህብረተሰብ የእጅ ንጽህናን መጠበቂያ ሲገዛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ተጠይቋል ይህም የሆነበት ምክንያት የኢትዮጵያ የምግብና መድኃን ይባለ ስልጣን ባሁን ወቅት የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመከላከል የሚያስፈልጉ የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ምርቶች ሳኒታይዘሮች በህጋዊ መንገድ በስፋት ተመርተው ገበያ ላይ እንዲቀርቡ ጊዜያዊ ፈቃድ በመስጠት ላይ መሆኑ ገልጿልና አንድ አንድ ፋብሪካዎች ሙሉ ለሙሉ ምርታቸውን ቀይረው ይሄንን ሳኒታይዘሮችን በማምረት ላይ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ ባደረገው የገበያ ጥናትና ከህብረተሰብ በደረሰው ጥቆማ ሳይመዘገቡና የብቃት ማረጋገጫ ምንም አይነት ፈቃድ ሳያገኙ በህገወጥ መልክ የእጅ ንጽህና መጠበቂያ አምርተው ለገበያ የሚያቀርቡ የተለያዩ ግለሰቦችና ተቋማት መኖራቸውን ማረጋገጡን ባለ ስልጣኑ አክሎ ገልጿል ያልተመዘገቡና የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ያላገኙ እንዲሁም ጥራታቸውና ደህንነታቸው ያልተረጋገጠ ያላቸውን ተከታዮቹን የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ምርቶች ህብረተሰቡ እንዳይጠቀማቸው ባለ ስልጣኑ በጽኑ አሳስቧል ስለዚህ ይሄንን የምትሰሙ ሁሉ በአጽን ኦት አዳምጡ መላ ሳኒታይዘር የሚባል ናሮቢ ሳኒታይዘር ሃበሻ ሳኒታይዘር ኤፍኦኤም ሳኒታይዘር ጂኤስቲ ሳኒታይዘር ሲልቫ ሳኒታይዘር የሮ የሮ ሃንድ ሳኒታይዘር አዴ ሃንድ ሳኒታይዘር አቢሲኒያ ሃንድ ሳኒታይዘር እና ታፍ ወይ ቲ ኤፍ ኤፍ አልኮሆል የሚባሉት ህብረተሰቡ እነዚህን ምርቶች ገበያ ላይ ሲመለከት በአቅራቢያው ለሚገኝ የጤና ተቆጣጣሪ ወይም ለፖሊስ እንዲያሳውቅ አሊያም ለባለ ስልጣን መስራቤቱ በነጻ የስልክ መስመር 84 82 በመደወል ጥቆማ እንዲሰጥ ጠይቀዋል መታያቸው እነዚህ ከብዙ ጥቂቶቹ እነዚህ ናቸው የሳኒታይዘርና የሳሞና ምርቶቹ የአልኮል ምርቶቹ ስለዚህ እነዚህን ሲአይ ሁሉም በፍጥነት እንዲያሳውቅ እና ከመግዛትም እንዲቆጠብ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒ ባለስልጣን የህብረተሰብ ጤና አሳስቧል ይሄንን እንድታደርጉም እናሳስባለን ይህ ትልቅ መረጃ ነው ላልሰሙ እንድታሰሙ እንጠይቃለን በተረፈ በኮሮና ጋር በተያያዘ እንግዲህ ያለው መረጃ ይሄ ነው ባሁኑ ሰዓት 38 ደርሰዋል በእኛ ሀገር ያሉ እንግዲህ በየቀኑ በሚደረገው ምርመራ 
ትላንት እና ብቻ ነው ትልቁ ቁጥር የተመዘገበው 6 ከዛ ውጪ ብዙ ዜ 3 ወይ ምንም ድረስ ነው እና እንግዲህ በጣም በጣም የሚያሰጋ ደረጃ ላይ አይደለንም ያለ ነው በሽታው ከተገኘበት ከዛሬ 3 አመት ጀምሮ ያደገ ያለበት ሂደት ሌሎች አለምሎች ላይ እንደሚያርገው ከአለመሆኑ አንጻር ተስፋዎች አሉ ነገር ግን ሁሌም ቢሆን ንጽህና መጠበቅ በተቻለ መጠን እንግዲህ የወጡትን መመሪያዎች መከተል አስፈላጊ እንደሆነ እና አስፈላጊ ነው ብለን እናስባለን እናሳስባለን ህዝቡም ይሄን ይያደረገ ነው ብለንም እንገምታለን ያን ተታረጉ እናሳስባለን በተረፈ በሌላ የኮሮና ነክም እንግዲህ የወቅቱ አነጋጋሪ ጉዳይ ከመሆኑ አንጻር በኮሮና ጉዳይ ቶሎ ቶሎ መረጃዎች ማቀበል አስፈላጊም ስለሆነ እንግዲህ በሚቀጥለው መረጃችን እስክንገናኝ በእያላችሁበት ሰላም እንድትሆኑ እንመኛለን መልካም ጊዜ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን